，你既然不愿让萧叔叔颜面受阻，那三年之后，你到云兰宗向我挑战，若我赢了，你我归誓，当场作废。似乎变了很多，伤也全好了，感觉很棒。我感觉自己全身充满了力量。嗯，尽全力打我一掌，让我感受你现在到了几星。哦，老师，我来喽。嗯。嗯，竟达到四星斗师能力，你做了什么？四星斗师，我进入空灵状态，恍惚中好像看到火种在为我修补体内经脉。原来如此，哼，真是个幸运的家伙。这难道不是炼化异火带来的好处？做梦呢！炼化异火只是在日后逐渐熟练控制后才会有好处，短时间内并不会对实力有任何增幅。你这种情况，我还是第一次见到。不过可惜。你若是斗灵或者斗王，再猛飙几星，那才真的是赚大了。哎，飙到四星我已经知足了，若再高，我的身体适应不了这个强度。毕竟不是靠自己一步一步修炼来的。嗯，不错，知道适可而止。来，试试你的本源火种。嗯，青莲地心火。谢。哈哈哈我萧炎终于拥有了异火。哎，对了，老师，有了异火，是不是立刻就能锻造焚诀？先别急，任何事讲究的是一个平衡。今晚吞噬异火已经耗尽了你的精力，先休息一天。大只用兵团欺人太甚，当街绑走青林，真当我们墨铁没人了？大哥，我立刻带着兄弟们去找罗布要人。站住！沙之佣兵团最近实力暴涨，除了罗布这名大斗师，又突然冒出另一名大斗师。石墨城有两家中型佣兵团，刚被他清理干净。怕了个球，大哥。我们墨铁可不是怂货，二弟。啊，团长，不好了！雪兰，雪兰，怎么回事？是谁伤了你？沙之佣兵团，他们包围了我们的驻地。方言，一天之后，我们若是不归顺，他们将血洗墨铁。萝卜。嗯，空
气中的热量已经到达最低点，现在是一天中温度最低的时候。虽对你用异火锻造焚诀帮助甚微，可我们也不能放弃。小野，可以开始了。嗯、锻造焚诀，为师我帮不上你，这一切只能靠你自己。放心吧，老师。你是修炼焚诀的唯一一人，此功法是否具备成为天界功法的资格和潜力？一切需要你来衡量。按照卷轴所言，要净化此功法，必须不断吞噬异火，青莲地心火的吞噬已是九死一生。若分绝无法净化，便放弃这种功法吧。老师，现在可不是说丧气话的时候。就算这次进化焚诀失败，我想，我依旧不会放弃他。您说过，他是我踏上巅峰强者的必需品。更何况，您的新躯体还需要进化焚诀之后产生的火焰才能断之。放弃修炼焚诀，就等于放弃您复生的希望。弟子不愿，也不从。既然你坚持，那么，我的好弟子，安心修炼吧，我相信你能成功。就算这功法无法进化，为师也会想尽一切办法，让你成为巅峰强者。些低阶功法，便已有如此气势。青莲地心火，将是天地间锻造焚诀的第一道异火，和焚诀融为一体。小头，青莲地心火，你臣服于我，随我一同锻造焚诀。听话，那就打到你听话。
快醒醒，快醒醒！分局了，走，我们现在就走。老师，老师，我，我不走，让我再试一次，否则我不甘心。你这是在送死。恭喜你，小野，你成功的证明了这份局真的能够吞噬一火。他的潜力堪称无限，而你的潜力也是无限。我，我，我真的做到了！哎玄机终极，老师，分局比之前的黄级终极，整整提升了一个阶层。嗯，不错，不愧是青莲地心火，能为功法进化提供如此强大的能量。可这过程也是凶险之极，那种痛苦实在是恐怖。若是当时一火反噬成功，恐怕连我的灵魂都会被焚烧成一片虚无。哎，这焚诀的确诡异，真不知道是哪个疯子创造出来的
。当初我和他们费尽千辛万苦，才从那该死的地方找到这东西。老师，距离那三年之约还剩多少时间？嗯，两个月。纳兰嫣然，最后两个月，你可准备好了？只要焚诀继续吞噬异火，达到天界，就能让老师复生了。海波东那里的净莲妖火残图，我们必须拿到。可惜，在食人族神殿里，忘了找寻沙之曼陀罗。<笑>臭小子，你看这是什么？你忘了，为师我可没忘。那还等什么？老师，我们去找海波东喽！哼，这臭小子。来了，先生。哦，小兄弟，你终于回来了，真是让我好等啊！你可带回来。嗯，这便是沙之曼陀罗。哎呀，这东西可太难找了，我也只在蛇人族神殿内方才侥幸寻得一株。真是劳烦小兄弟了。哎，海老先生，东西我已经给您带回来了，那份残图是否也该先给我了？当初我们说的是，你把解除封印的丹药炼制给我，我便给你残图，并且日后我也算欠你一个人情。希望海老先生在得到丹药后说话算话。我这个人虽然脾气好，可也最受不了被人当猴耍。我们走。此处在沙漠地底，被我用寒冰封印而成绝密空间。无论里面多大动静，外界也不会知晓。嗯，还挺结实的。啊，小兄弟，炼制破恶丹所需的丹方与材料都在这里了。海老先生，炼制丹药这种事儿，都有失败率。炼制六品丹药呢，我虽有一些把握，却不敢打包票。若是最后炼制失败，这责任……嗯……哦，放心，炼药师概不负责，这个道理我懂。炼丹时，我需要绝对的安静，不能让任何人打搅我，包括海老先生您自己。嗯。啊，我会守在门外，绝不会有人胆敢闯入。一切就拜托小兄弟了。破恶丹，丹列六品，具有破解大多封印之奇效，真是不错的东西。老师，该您动手了。哎，就知道你会找我这把老骨头做苦力。我倒想自己动手，可我这点炼药能力，想要炼制六品丹药，那就是做梦啊。待会儿为师炼制丹药时，你需用心体会，这会对你的炼药术提升大有裨益。明白，老师。嗯。哇，好顶！药鼎是炼药师手中最重要的东西
，一尊好的药鼎，能大幅度提升炼丹的成功率。我这尊药鼎，世人称之为黑魔。黑魔，果然够霸气。我要开始了，小爷，看仔细了。特殊病体，混在丹药中被人吞噬后会潜入体内，平时绝不会有半点异动。不过，若经过我的异火催动，这些冰体就会迅速转化为破坏力极强的古灵冷火。防人之心不可无，这只是炼药师自保的手段而已。枪果然是老的了。这就是六品丹药的威力！乖乖，这丹药都成精了吧？像还不错，臭小子，接着、呃。这里面竟然有股神奇的力量，大概这就是破解封印的成分吧。嗯，难道失败了？看来我还是莽撞了。那家伙的实力虽然我也有些看不透，可毕竟年纪太小。去看看。嗯，哎，小兄弟，成功了！侥幸，侥幸，勉强成功了。这就是破恶丹。小兄弟真是深藏不露啊！海老先生，丹药已经给您炼制成功，我要的残图呢？啊，小兄弟，待我确认过这丹药就是破恶丹后，残图老夫双手奉上。我得提醒您，若您服用丹药。却因您提供的药方原因，封印依旧没有解开，难道还要怪到我头上？我千里迢迢潜入沙漠，冒着被美杜莎女王击杀的危险，替您寻来沙之曼陀罗，还花费精力炼制丹药的辛苦，都被你无视了。海老先生，我做了这么多，得到的仅仅是一个残图和斗皇强者口头上的承诺，你说我是亏了还是赚了？哎呦，臭小子！口才是越来越好了，老师，跟这种人打交道就得先发制人。啊，小兄弟，你放心，只要这破恶丹能产生丁点效果，我都不会食言。那就依你吧。提醒海老先生，这是我最后的人上了。多谢小兄弟体谅，我这就服下破恶丹。老师，这老家伙会出尔反尔吧？无需担心。只要他服下破恶丹，他就无法对你造成威胁。老师，他吞下了。封印要破解了。
这该死的封印终于消失了，我现在又是我的王了。韩老先生，您这副模样，不会是要卸磨杀驴吧？这小子这般年纪就能炼制六品丹药，此等天才只能骄傲，不能与其为敌。小言小兄弟，老夫怎会忘记你对我的相助？那种忘恩负义之事，老夫不会做。实在抱歉。刚才只是忽然恢复实力，一时间难以掌控斗气，让小兄弟受惊了。小子本来也想领教一下，曾经叱咤加马帝国的冰皇的真正实力。哎，可惜了。<笑>小言小兄弟在开玩笑了。按照承诺，这残图就归你了。嗯，里面有庞大的灵魂力量，确实是那块残图。小子，我就多谢海老先生了。萧炎小兄弟对这残图很有兴趣，不过这应该只是其中的一块残图，不知道可否告诉我，凑齐残图后能得到什么？实话说，我也只在拍卖会见过一次这种残图，他们究竟隐藏什么，我也不太清楚。哦。所有的攻击路线必须速战速决。就是垃圾，这点狗屁实力也可以用我为敌。你们，又来一个送死的。小心疗伤，那家伙交给我了。这家伙叫墨然，不知是罗布从哪里找来的一星大斗士
，功法是突术系，很适合长时间战斗。一星大斗师吗？老师，这次不用你插手，我要亲自拿下这家伙的命。嗯。小子，不管你是谁，奉劝你不要引火上身。就凭这墨铁佣兵团，根本不足以与我们为敌。现在跪在地下磕头求饶，爷爷我说不定饶你。废话太多了。多管闲事的下场了吧？乖乖的把命给我留下来。小银子，安静。大哥，小银子他，对方可是大斗师啊！别忘了，没有了那把古怪黑齿的小银子，才是最强状态。你，还有这帮愚蠢的墨铁佣兵团，今天都给我消失吧！哼，完成了家主的命令，就能离开这无聊的地方。哟，你这小子竟然还知道墨家自己的力量，那是强者方才拥有的信念。现在的你，正在逐渐成为一名强者。